లేడీస్ హాస్టల్లో చుట్టూ తిరిగే పోకిరీల భర్తం పెట్టారు హైదరాబాద్ పోలీసులు పగలే కాదు రాత్రి వేళల్లోనూ లేడీస్ హాస్టల్స్ కు ఆకతాయిల బెడద పెరిగిపోతోందనే ఫిర్యాదులు రావడంతో బీకేగూడ బాలయ్య నగర్ బాపు నగర్ ఎస్ఆర్ నగర్ పరిసర ప్రాంతాల్లో అర్ధరాత్రి చబుత్ర మిషన్ నిర్వహించారు పోలీసులు తెలంగాణ కాకుండా ఆంధ్రప్రదేశ్ తో పాటు ఉత్తరాది రాష్ట్రాలకు చెందిన అమ్మాయిలు హైదరాబాద్ ఎస్ఆర్ నగర్ లోని లేడీస్ హాస్టల్స్ లో ఉంటూ జాబులు చేస్తుండగా మరికొందరు అమ్మాయిలు ఉన్నత విద్యను అభ్యసిస్తూ ఉంటారు ఖరీదైన స్పోర్ట్స్ బైకులు వేసుకుని లేడీస్ హాస్టళ్ల చుట్టూ చక్కర్లు కొడుతూ అమ్మాయిల్ని వేధిస్తున్నారనే ఫిర్యాదులు పెరిగాయి అర్ధరాత్రి వేళల్లో బైకులు నిలిపి రోడ్లపైనే బీరుబాటులు తాగటం మద్యం సీసాలను విసిరి వేస్తూ పగలగొట్టడం వచ్చిపోయే అమ్మాయిలను కామెంట్స్ చేయటం జరుగుతోంది ఏకంగా హాస్టల్స్ లో కూడా వచ్చి అలర్ చేసిన సందర్భాలు ఉన్నాయి దీంతో రంగంలోనికి దిగిన పోలీసులు ముప్పై మంది పోకిరీలను అదుపులోనికి తీసుకున్నారు పది బైకుల్ని సీజ్ చేశారు సికింద్రాబాద్ లో సర్చ్ ఆపరేషన్ చేశారు పోలీసులు బస్ స్టేషన్ నుంచి మొదలుకొని ప్రధాన కూడళ్ల వరకు ఆరు బస్ బలగాలతో తనిఖీలు చేశారు అన్ని వాహనాలను సోదాలు చేశారు సికింద్రాబాద్ క్లాక్ టవర్ ప్యారడైజ్ రైల్వే స్టేషన్ల వద్ద పోలీసులతో కలిసి ఆక్టోబస్ బలగాలు సోదాలు చేశాయి మొదటిసారిగా ఆక్టోబస్ బలగాలతో సోదాలు నిర్వహించడం చర్చనీయాంశమైంది సికింద్రాబాద్ లో ఇద్దరు వ్యాపారస్తులు ఆత్మహత్య యత్నం చేశారు ఇందులో ఒకరు మరణించగా మరొకరు తీవ్రంగా గాయపడి ఆసుపత్రిలో చికిత్స పొందుతున్నారు దిల్సుఖ్ నగర్ కు చెందిన సుధాకర్ అనే మెడికల్ షాప్ ఓనర్ అప్పులిచ్చాడు అయితే ఇచ్చిన డబ్బు తిరిగి రాకపోవడంతో మనస్థాపానికి గురై ఆత్మహత్య యత్నం చేసుకున్నాడు బోయిగూడ వద్ద రైలుకు ఎదురు వెళ్లాడు ఈ ప్రమాదంలో రెండు కాళ్లు కోల్పోయాడు అతను ప్రస్తుతం గాంధీ ఆసుపత్రిలో చికిత్స పొందుతున్నాడు మరో వ్యాపారి సునీల్ సిటీలో నాలుగో అంతస్తు నుంచి దూకి చనిపోయాడు తన వ్యాపారంలో నష్టాలు వస్తుండడంతో ఆత్మహత్య చేసుకున్నాడు ట్యూషన్ కు వెళ్లి వస్తున్న చిన్నారిపై లైంగిక వేధింపులకు దిగాడు ప్రబుద్ధుడు చిన్నారి మాటలు మొదట నమ్మిన తల్లిదండ్రులు సీసీ కెమెరా ఆధారాలతో అతన్ని పట్టుకుని దేహశుద్ధి చేశారు అనంతరం పోలీసులకు అప్పగించారు నల్లగుట్ట ప్రాంతానికి చెందిన బాలిక ట్యూషన్ కు వెళ్లి వస్తుండగా రమేష్ అనే వ్యాపారి అసభ్యంగా ప్రవర్తించాడు ఈ విషయాన్ని తల్లిదండ్రులకు చెప్పడంతో బాలిక తల్లిదండ్రులు ఆ పోకిరిని పట్టుకున్నారు జగిత్యాల జిల్లాలో ఈ నెల పదకొండున యువతిపై సామూహిక అత్యాచారం చేసిన ఇద్దరిని అరెస్ట్ చేశారు ధర్మపురి పోలీసులు ఇంట్లో ఎవరూ లేని సమయంలో చొరబడ్డ నగేష్ సాయిలు అనే ఇద్దరు ఆ యువతిపై అత్యాచారం చేశారు దీంతో యువతి కుటుంబ సభ్యులు పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేశారు కేసు నమోదు చేసుకున్న పోలీసులు ఇద్దరు నిందితుల్ని అరెస్ట్ చేశారు రైతుల సమస్యల్ని పరిష్కరించాలంటూ మహబూబాబాద్ లో జిల్లా సదస్సు నిర్వహించింది అఖిల భారత రైతాంగ పోరాట సమన్వయ కమిటీ కేంద్ర రాష్ట ప్రభుత్వాల రైతు వ్యతిరేక విధానాలతో ఇప్పటి వరకు నాలుగు లక్షల మంది రైతులు ఆత్మహత్యలు చేసుకున్నారన్నారు తెలంగాణలో టీఆర్ఎస్ వచ్చిన రైతుల ఆత్మహత్యలు ఆగలేదన్నారు ఎకరాకు నాలుగు వేలిస్తే సరిపోదని రైతులకు సాగునీరు గుట్టిపాటు ధర కల్పించాలని డిమాండ్ చేశారు రైతు ఆత్మహత్యల నివారణ కోసం దేశంలోని అన్ని సంఘాలను కలుపుకుని పోరాటం చేస్తామన్నారు సంగారెడ్డి హెరిటేజ్ జైళ్లకు ప్రపంచవ్యాప్తంగా మంచి గుర్తింపు వస్తోందని ఫీల్ ద జైల్ కార్యక్రమాన్ని విదేశీయులు సైతం ప్రశంసిస్తున్నారన్నారు తెలంగాణ రాష్ట జైళ్ల శాఖ డీజీ వికే సింగ్ సంగారెడ్డి హెరిటేజ్ జైల్ ఏర్పాటు చేసి రెండు సంవత్సరాలైన సందర్భంగా పంతొమ్మిది వరకు వారోత్సవాలు జరుపుతున్నామన్నారు ఈ కార్యక్రమాన్ని జ్యోతి వెలిగించి ప్రారంభించిన వికే సింగ్ ప్రస్తుత రోజుల్లో నేరాల సంఖ్య ఏడు నుంచి ఐదు వేలకు తగ్గిందన్నారు పెండింగ్ లో ఉన్న స్కాలర్షిప్ ని వెంటనే విడుదల చేయాలని డిమాండ్ చేస్తూ కరీంనగర్ లో వామపక్ష విద్యార్థులు సీఎం కేసీఆర్ దిష్టి బొమ్మను దహనం చేశారు ప్రభుత్వానికి వ్యతిరేకంగా నినాదాలు చేశారు స్కాలర్షిప్ రాకపోవడంతో విద్యార్థుల కష్టాలు ఎదుర్కొంటున్నారని ప్రభుత్వం వెంటనే పెండింగ్ లో ఉన్న స్కాలర్షిప్స్ ని విడుదల చేయాలని డిమాండ్ చేశారు సాయంత్రం నాలుగు గంటలకు బేగంపేట ఎయిర్పోర్టుకు చేరుకుంటారు అనంతరం ఆరున్నరకు షియా సున్ని మత గురువుల సమావేశంలో పాల్గొంటారు రౌహాని ఆ తర్వాత బంజరా హిల్స్ లోని క్యాన్సులేట్ కార్యాలయంలో సమావేశం అవుతారు రేపు చారిత్రక మక్కా మసీదులో ప్రార్థనల్లో పాల్గొంటారు ఆయన ఉగ్రవాది పట్టుబడ్డాడు కొన్నేళ్లుగా దర్యాప్తు సంస్థల కళ్లు కప్పి తిరుగుతున్న టెర్రరిస్ట్ అరీస్ ఖాన్ అలియాస్ జునాయిద్ ను అరెస్ట్ చేసింది ఎన్ఐఏ ఉత్తరప్రదేశ్ లోని ఇండో నేపాల్ బోర్డర్ దగ్గర అతన్ని అదుపులోకి తీసుకున్నారు ఇండియన్ ముజాయిద్ కు చెందిన జునాయిద్ పలు ఉగ్రవాదాడుల్లో 
ప్రధాని నిందితుడిగా ఉన్నాడు ఇతడు జరిపిన ఉగ్రదాడుల్లో నూట అరవై ఐదు మంది చనిపోగా ఐదు వందల ముప్పై ఐదు మంది గాయపడ్డారు జునాయిద్ పై పదిహేను లక్షల రివార్డు కూడా ఉంది జైపూర్ పేలుళ్లు అహ్మదాబాద్ సూరత్ పేలుళ్లు ఢిల్లీ సీరియల్ బ్లాస్ట్స్ లో ఇతడు ప్రధాన నిందితుడు